Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila khusus kepada Profesor Ali Syihab yang terhormat. Langsung pada pertanyaan yang pertama, gini Prof. E, dulu pernah satu ada satu pengalaman saya e, mengikuti suatu komunitas pengajian. Nah, di mana pengajian itu dalam bahasan materinya adalah salah satunya terkait dengan bahwa keyakinan kita ketika kita mengikuti aturan yang berbasis pada ya contohnya kita misalnya Pancasila. Nah, Pancasila itu dianggapnya sebagai e, bandingan terhadap sumber ajaran kita yang utama yaitu Al-Qur'an misalnya. Jadi suatu keyakinan yang menyelisihi Al-Qur'an dan hadis itu dikatakan togut. Ya contohnya seperti kita dalam aturan perundang-undangan termasuk e, dalam landasan ide Pancasila kita itu. Nah, kemudian e, yang sampai pada suatu apa namanya? akhir daripada materi itu kita diupayakan untuk berhijrah artinya diminta untuk e, berbaiat nah, berbaiat sehingga ketika kita sudah dibaiat ini seakan-akan kita dianggap hijrah nah bahkan mungkin kita dianjurkan untuk mengajak orang lain untuk ikut hijrah tersebut nah itu karena keyakinan mereka adalah kalau kita tidak berlandaskan kepada Al-Quran ini seakan-akan kita mengikuti togut itu prop ya itu itu yang pertama prop nah yang kedua terkait dengan hadis la hijrata ba'dal fathi tidak ada hijrah setelah fathu mekah nah, ini bagaimana makna hijrah dalam konteks masa kini prop terkait dengan hadis tersebut podcast alwi sihab selamat datang di podcast alwi sihab Yang pertama, kita harus selalu bisa uh, menyadari bahwa seseorang bisa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pandangannya. Selama pandangannya itu tidak mengingkari apa yang kita ketahui daripada ajaran agama itu sendiri, maka hal tersebut tidak ada masalah. Dan itulah yang melahirkan banyak pendapat, banyak kelompok yang e, berada bukan saja di dalam Islam, tapi di dalam semua agama. Ada mazhab-mazhabnya, ada pandangan-pandangannya, itu di antara lain ada di antaranya yang berpandangan demikian, bahwa Pancasila, kalau kita menganggap Pancasila sebagai ideologi negara kita, maka kita telah me, apa, meninggalkan Al-Quran. Itu pandangan dia. Saya merasa bahwa ini terlalu eh, radikal di dalam pandangannya. Karena apa? Yang penting bagi kita, kita ambil Al-Quran itu sebagai sumber, lalu kita lihat ber, bernegara kita perlu ada ideologi negara. Selama ideologi negara itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak ada salahnya untuk kita mempunyai undang-undang atau mempunyai ideologi e, kenegaraan. Karena kalau semuanya harus Al-Quran, sedangkan di Indonesia ini banyak e, ras dan agama yang lain, maka pendiri negara ini telah sepakat dan tokoh-tokoh Islam di dalamnya, mayoritas sepakat bahwa Pancasila ini Semua sila yang lima itu tidak ada yang bertentangan dengan uh, Al-Quran. Sehingga kita bisa saja menerima Pancasila dan tidak menganggap bahwa itu adalah kelakuan daripada Tawud. Nah dari itu saya anjurkan bahwa kita harus bisa uh, siap untuk berbeda. Kita siap untuk menerima pandangan orang lain. Jangan kita anggap pandangan kita ini yang paling benar. Karena apa? Karena tiap kelompok mempunyai dalihnya dan dalilnya tersendiri. Selama dia tidak bertentangan dengan Tauhid, tidak bertentangan dengan apa yang kita percaya dalam rukun iman dan rukun Islam, maka 
Mari kita bersama-sama menganggap diri kita sebagai penganut Islam yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran kita. Kalau pandangan-pandangan yang agak sulit diterima oleh mayoritas, kita hendaknya jangan terlalu uh, berpegang kepada hal yang uh, terlalu ketat sehingga kita bisa menimbulkan kerancuan atau hubungan yang kurang baik dengan saudara-saudara kita muslim yang lain. Adapun yang pertanyaan kedua tadi, eh, jadi hadis itu, jadi begini, Quran selalu kita harus mulai dengan bertanya, apa asbabin nuzul, apa sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Tadi sebab-sebab turunnya ayat yang mengatakan ada dari manusia yang menjual eh, hartanya dan dirinya kepada Allah, nah, itu turun kepada sahabat uh, Suhaib bin Sinan karena dia telah mengorbankan hartanya bahkan jiwanya uh, untuk uh, mencapai tujuan mulia mengikuti Rasulullah Hijrah sehingga kita harus tahu tiap ayat harus kita tahu sebab turun tiap hadis kita harus tahu bukan asbabin nuzul tapi asbabil wurud Kenapa sampai Rasulullah mengatakan hal tersebut? Rasulullah mengatakan hal tersebut bahwa tidak ada lagi hijrah setelah umat Islam itu bersatu di Mekah. Jadi tidak ada lagi mau hijrah kemana. Di hijrah itu pada konteks pada masa Nabi adalah meninggalkan tempat di mana mereka tertindas untuk mencari peluang membesarkan uh, Komunitas Islam di Madinah. Jadi setelah Fatwa Makkah sudah tidak ada lagi hijrah. Tetapi semangat hijrah itu tetap ada. Yang dimaksud dengan semangat untuk merubah diri dari keadaan yang tertindas kepada keadaan yang lebih luas, dari situasi yang mencekam kepada hal yang lebih luas, lebih lapang, dan dari maksiat yang selama ini dilakukan kepada mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah yang pertama itu hijrah yang fisik pada masa Nabi, tapi hijrah yang sekarang ini adalah simbol daripada meninggalkan hal yang jelek menuju hal yang baik. Meninggalkan hal yang baik menuju hal yang lebih baik. Meninggalkan yang lebih baik menuju hal yang paling baik. Begitu kira-kira semangat daripada hijrah.